बिस्मिल्लाम आई एम फैसल महमूद मुगल एंड यू आर वाचिंग फैसल महमूद मुगल यूट्यूब चैनल दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सकें तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज के स्लिविंग टोरियल में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग अपने स्कूल कॉलेज या फिर अकेडमी वगैरह में या फिर किसी ऑफिस में अटेंडेंस का सिस्टम बना सकते हैं ठीक है तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी बंदा अटेंड होगा या फिर हाजिर होगा तो आप जस्ट पी डालेंगे तो वो प्रेजेंट हो जाएगा और उसकी जितनी भी लीव होंगी या उसने अपसेंट की होगी वो आपको शो हो जाएगी ठीक है तो वो कैसे बनाएंगे आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉलम ले रहा हूँ सीरियल नंबर आप किसी भी कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं नेम ले रहा हूँ उनका और आगे कर लेते हैं हम उसमें डेट का कर लेते हैं या फिर अगर रोल नंबर अगर आपका स्कूल का सिस्टम है तो आप रोल नंबर कर लेते हैं रोल नंबर ठीक है और इसको मैं और आगे हम इधर डेट्स स्टार्ट कर देंगे मैं इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दूँ या एडजस्ट हो गया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो रिकॉर्ड बनाऊँ एक मंथ का फॉर एग्जांपल जनवरी फर्स्ट से लेकर थर्टी वन जनवरी तक हो तो वो कैसे बनेगा मैं तो डबल क्लिक कर रहा हूँ और रिजिकल टू का साइन डाल देते हैं अगर आप चाहें तो ये ना डालें मैं स्टार्ट का ही ले लेता हूँ वन वन टू थाउजेंड एटीन ठीक है और रिजिकल टू का साइन लगा के सेल को सिलेक्ट करके प्लस वन यानी कि इस डेट में एक डेट जमा कर दो तो वो दो डेट हो जाएगी आगे मैं इसको ट्रै कर लेता हूँ तो ये मुझे बता देगा अब मैं इनको आर्ट एडजस्ट कर लेता हूँ कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ ओके ये आर्ट एडजस्टेड हो गया उन्नीस मिनट बनी अभी तक आगे ले चलते हैं मुझे इकतीस अब ये तकरीबन ठीक हो गया मैं इसको आर्ट एडजस्ट कर रहा हूँ ठीक है और अगर मुझे चाहिए ये डेट बिल्कुल वैजिट और जो जगह है ये कम गहरे तो इस जगह को जो है ना कि इस जगह कम गहरे तो उसको हम कर लेंगे रोटेट ये देखिए ये डायरेक्शन के लिए मैं इसको नीचे सुपर कर लेता हूँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ठीक है अब मुझे ये नीचे से ये चाहता कि ऊपर जो इसकी हेडिंग है वो डेट के नाम से इसको कॉपी कर रहा हूँ और इधर नीचे पेस्ट कर रहा हूँ ठीक है ऊपर से मैं इसको कर रहा हूँ रिलेट इधर से मैं इसको डिलेट कर सॉरी सुपर वाले सारे पोर्शन को मैं मर्ज कर लेता हूँ इसको मैं कर लेता हूँ मर्ज और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डेट ठीक है और डेट्स ऑब्वियसली सेंटर में चली गई होगी और रोटेट हो गई होगी मैं इसको रोटेशन हटा रहा हूँ सेंटर कर रहा हूँ और अब इस इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके इनको ऑटो रेन कर दूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये तो एडजस्ट हो गए लेकिन रो का थोड़ा सा यू इशू बन रहा है यानी कि हमारी रेट जो है वो बहर जा रही है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है तो ये रेट आ गई हमारी ठीक है तो एज इट मैं सेल्स को भी बारी बारी मर्ज कर लेता हूँ मर्ज मर्ज या फिर इधर मैं आपको एक और टूल बता देता हूँ कि आप एक को मर्ज कर लें और बाकी को एज इट आप मर्ज करते थे सॉरी इसको नहीं था करना अंडो कर दो ठीक है दोबारा ज़रा कि ये फॉर्मेट प्रिंटर का टूल है डबल क्लिक करेंगे तो मल्टीपल को चेंज कर सकते हैं ये देखिएगा ठीक है तो अब ये मर्ज हो गए हैं इनको मैं सेंटर कर दूँ इसके बाद मैं आगे कॉलम बनाने जा रहा हूँ टोटल लेक्चर्स के नेम से इसको भी मैं मर्ज कर रहा हूँ फॉर्मेट प्रिंटर ले रहा हूँ इधर मैं बनाऊँगा टोटल लेक्चर्स का इधर बनाऊँगा अटेंडेंस का कितने सुने अटेंड किए हैं और इधर बना लेंगे उसके लीव्स का और इधर बना लेंगे उसके अबसेंट का और इधर आ जाएगा परसेंटेज का ठीक है तो इधर मैं लिख रहा हूँ टोटल लेक्चर्स ओके इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ अटेंड Attended, attended lecture. या फिर इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के कब वो ऑफिस आए और टोटल ऑफिस की जो डेट्स हैं वो कितनी हैं 
और इधर आप लिख सकते हैं कितने डेट्स में वो लीव पर थे और आगे मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज या फिर अबसेंट और आगे मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ओके परसेंटेज और <coughs> सॉरी इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ नीचे से ऊपर और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ओके तो अब ये गुड हो गया इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं बोल्ड बोल्ड दे लेते हैं इट मैं सबको सेलेक्ट कर रहा और इनको बोल्ड दे रहा हूँ थोड़ा सा साइज दे रहा हूँ ठीक है जीत में अच्छे कर लेते हैं तो आप पर डिपेंड करता है आप जैसे बेटर समझे वैसे इसको बना सकते हैं मैं कुछ सीरियल नंबर जनरेट कर रहा हूँ रैंडमली ठीक है एक है फॉर एग्जांपल मैंने मेरे ऑफिस में या मेरी अकेडमी में पाँच बंदे हैं एग्जांपल के तौर पे उनका नेम क्या क्या है नेम है फॉर एग्जांपल और कुछ और रैंडम जो डाल लेते हैं ठीक है रोल नंबर तो उनके क्या है फॉर एग्जांपल ट्वेल्व ज़ीरो सिक्स और इसी में ही सब में कंट्रोल का बटन दबा के मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो वो ऑटोली उनके जो है रोल नंबर वो जनरेट कर देगा ठीक हो गया अब मैंने फंक्शन लगाना है इन डेट्स के अंदर अंदर ठीक है यानी कि ये डेट्स इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर मैं पी लिखूँ तो इनका कलर चेंज हो जाए ठीक है ए लिखूँ तो इनका कलर चेंज हो जाए और एल लिखूँ तो इनका कलर चेंज हो जाए ठीक है तो वो कैसे पॉसिबल होगा मैं जब फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में उन सेल्स को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना है जिधर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं ठीक है हाई लाइट सेल्स रूल में जा रहा हूँ इक्वल टू पे जा रहा हूँ जिधर मैं लिख रहा हूँ पी यानी कि इन खानों में अगर पी लिखा जाए तो क्या हो जाए कस्टम फॉर्मेट दे रहा हूँ अपनी मर्जी का इधर कुछ बने बनाए भी हैं ये देखें उन खानों के जो रंग हैं वो चेंज हो जाएंगे मैं भी दिखाता हूँ आपको ये पी डाला मैंने और कंट्रोल इंटर किया तो उसका ये जो कलर है वो चेंज हो गया ठीक है तो मुझे ये कलर इनके पसंद नहीं मैं अपनी मर्जी का कलर देना चाहता हूँ तो मैं मैनेज रूल में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार रूल अप्लाई कर लिया है तो उसी रूल को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैनेज रूल में जाऊँगा डबल क्लिक इधर कर लें फॉर्मेट आ गया इधर जाए और कस्टम अब खुल गया सारा इधर आप ग्रीन बैग फिल ले लें और फ्रंट कलर जो है वो वाइट दे लें आप ठीक है और इसको कर दें ओके ओके कर दें ओके कर दें अब ये अप्लाई होगा ठीक है और एज इट मैं चाह रहा हूँ कि इन सेल्स के अंदर ही अगर मैं ए लिखूँ अब सेंट यानी कि तो वो बैक फिल जो कलर है वो रेड हो जाए ए बड़ा डाल लेते हैं और कस्टम में चले जाते हैं इधर ही फिल रेड और उसके फ्रंट कलर वाइट ओके और ओके कर रहा हूँ एक और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ सॉरी इक्वल टू एल ठीक है अगर लीव लिखा जाए तो क्या हो जाए उसकी कस्टम फॉर्मेटिंग हो जाए फिल जो है वो येलो हो जाए और फ्रंट कलर आप ब्लैक कर लें ठीक है ओके कर रहा हूँ इधर एल को थोड़ा सा कैपिटल डाल लेते हैं ओके करते हैं ठीक है अब जो फॉर्मेटिंग्स मैंने लगाई हैं उनको मैं देखना चाह रहा हूँ क्या वो अप्लाई भी हुई हैं तो आप इधर मैनेज रूल्स में आकर दे सकते हैं कि ये सारी फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं पी डालेंगे तो ये कलर हो जाएगा ए डालेंगे तो ये कलर हो जाएगा एल डालेंगे तो ये कलर हो जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन सब को मैंने सेलेक्ट किया होगा एल दबा रहा हूँ और कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ तो एज इट सब में एल डाल जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि एल दबाने से बैक फील जो कलर है वो चेंज हो रहा है ठीक है उसी तरह मैं पी दबा रहा हूँ और कंट्रोल है इंटर कर रहा हूँ तो सब का कलर चेंज होगा मतलब सब में पी ऑटोमेटिकली लिख दिया गया है एज इट मैं ए लिख रहा हूँ और कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ तो सब में ए ऑटोमेटिकली लिख दिया गया है ठीक है और अब ये मैंने फॉर एग्जांपल अब सेंड किया हुआ है मैं इधर काउंट करना चाह रहा हूँ कि लेक्चर्स टोटल हैं कितने ठीक है तो मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू काउंट काउंट का फॉर्मूला लगाऊँगा और ए डालूंगा काउंट ए से ये होगा कि जो भी करेक्टर्स होंगे ये उनको काउंट करेगा कि टोटल करेक्टर्स कितने हैं ठीक है तो टोटल करेक्टर्स से हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि टोटल लेक्चर्स ये काउंट खुद कर लेगा तो टोटल लेक्चर्स इकतीस है इकतीस में से 
उसमें ट्रेंड कितने की है यानी कि प्रेजेंट कितनी है तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए एक फार्मूला होता है काउंट इफ का तो मैं लूँगा काउंट इफ और ब्रैकेट स्टार्ट की है रेंज देता हूँ इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख ये फार्मूला पूछ रहा रेंज रेंज क्या है ये रेंज है इस रेंज में से अपने क्या ढूंढना है यानी कि किसको काउंट करना है कॉमा डाल रहा हूँ और अटेंडेंस लेक्चर यानी कि प्रेजेंट पी डालना है कि प्रेजेंट को फाइंड करना है आपने इस रेंज में से कि प्रेजेंट कितनी बाहर आया तो वो बोलेगा ज़ीरो क्योंकि हमने इस पूरी रो में एक बार भी पी नहीं डाला अभी चेक करते हैं इसको पी लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक हो गया फिर पी लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं दो हो गया अब हमारा ये फंक्शन जो है ये वर्क कर रहा है ठीक है और अब मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन तो वर्क कर रहा है लेकिन हमें जो इशू चाहिए या फिर हमें चाहिए लीव्स कि हम लीव्स को कैसे निकालें तो लीव्स निकालने के लिए इजिकल टू का सेंट डालें दोबारा वही काउंटिफ का फार्मूला लगाएँ काउंटिफ रेंज दें इसको ये रेंज है इस रेंज को सेलेक्ट करें सेलेक्ट करके दोबारा एज इट इधर पूछ रहा क्राइटेरिया क्या है ठीक है रेंज तो हमारी होगी है क्राइटेरिया क्या है यानी कि ढूंढना क्या है तो मैं बोलता हूँ इधर आप ढूंढो एल यानी कि लीव कितने बार आया है कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज हो इधर तो बता रहा है जीरो बार लीव आया तो लीव चेक करते हैं सॉरी उधर एल ठीक तरह से नहीं लिखा गया तो बता रहा है एक लीव है दो लीव है तीन लीव है ठीक है तो एज इट ये वर्क करना स्टार्ट हो गया और अब मैं चाह रहा हूँ कि उस बंदे ने कितने लेक्चर्स मिस किए हैं अब सेंट कितने हैं तो एज इट दोबारा वही काउंट इफ का फार्मूला लगेगा रेंज देनी है ये पूछा रेंज क्या है रेंज ये है इसमें से क्या ढूंढना है ए को कि अब सेंट कितने बार आया है यानी कि वो बंदा कितने बार अब रहा है ए लिख रहा हूँ इधर उस कोटेशन एंड कर रहा हूँ और ब्रैकेट भी बंद कर रहा हूँ तो वह बता रहा है इकतीस लेक्चर्स हैं अब सेंट पच्चीस बार हुआ है और तीन बार लीव पे है और तीन जो हैं वो उन्होंने अटेंड किए लेक्चर ठीक है अब मैं चाह रहा हूँ कि इनकी जो परसेंटेज है वो मुझे ये बताए कि इसकी परसेंटेज कितनी है टोटल तो परसेंटेज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इजिकल टू का सैन लगा रहा हूँ हासिल करदा नंबर बाद का जब हम परसेंटेज निकालते नंबरों की तो उसमें आता है हासिल करदा नंबर तकसीम में टोटल जरब सो तो इधर क्या आएगा अटेंडेंस कितनी उस बंदे की डिवाइड बाय कुल अटेंडेंस यानी कि टोटल अटेंडेंस और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है तो ये बता रहा नाइन पॉइंट सिक्स सेवन है परसेंटेज के लिए आप बाज़ का ये परसेंट का भी सैन यूज़ कर सकते हैं वो तब वर्क करेगा जब आपकी आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फार्मूले को मैं एडिट कर रहा हूँ और हंड्रेड को हटा रहा हूँ और अब परसेंटेज लगा रहा हूँ अब ये वर्क करेगा ठीक है टेन परसेंट उसने राउंड फिगर कर दी है अब जो ही मैं इधर प्रेजेंट लगाना स्टार्ट कर दूँगा उधर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं पचपन परसेंट हो गई हाजरी एज इट पीछे आ रहा हूँ मजीद पीछे चलते हैं अब मैं सारी को प्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है एक दो को अपसेंट कर रहा हूँ ताकि मुझे वाजह हो जाए कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है अब एक अपसेंट है तो वो बता रहा है एक अपसेंट है लीव जीरो है बिल्कुल लीव जीरो है अटेंडेंट लेक्चर कितने थर्टी बन रहे हैं टोटल लेक्चर कितने थर्टी वन है और माइनस कितने हो रहे हैं सॉरी परसेंटेज कितने निकल रही है नाइन्टी सेवन परसेंट ये जो टोटल लेक्चर हैं ये आप मैनुअली भी लिख सकते हैं ठीक है यानी कि टोटल लेक्चर थर्टी वन है मुझे पता है ये मैंने मैनुअल लिख दी है और बाकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी फॉर एग्जांपल ये सारे सेल्स जो हैं ये खा लेंगे ठीक है डिलीट कर दिया उसमें से सब कुछ मैंने जो कोई लिखा हुआ था तो तब भी वो वर्क करेगा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ एज इट मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल दबाए बगैर मैंने कितने बनाए पाँच बनाए तीन चार ये पाँच आ गया एज इट यही फार्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ यही नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और यही नीचे ड्रैग कर रहा हूँ ये नीचे क्यों ड्रैग कर रहा हूँ ताकि जिन कॉलम्स और रोज में मैंने वो लगाया हुआ है वहीं पर यह लग जाए ये ज़ीरो ज़ीरो क्यों शो कर रहा है क्योंकि उनमें कुछ वैल्यू है ही नहीं वैल्यू होगी तो तब ये काउंट करेगा ना तो मैं रैंडमली 
क्या करूँ फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने आदिल एक डेट को आया प्रेजेंट कर दिए प्रेजेंट कर दिए प्रेजेंट कर दिए और इसको कर दिया एबसेंट और प्रेजेंट 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 और आज ट्वेंटी फोर डेट है तो इसको मैं लीव पे भेज रहा हूँ ठीक है एज इट मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ कॉपी करके इधर नीचे भी पेस्ट कर रहा हूँ ठीक है अब इधर एबसेंट है इधर इसको लीव कर देते हैं इधर इसको एबसेंट कर देते हैं एबसेंट कर देते हैं एबसेंट करते हैं एबसेंट करते हैं लीव को प्रेजेंट करते हैं और एज इट नीचे भी कर लेते हैं हम प्रेजेंट प्रेजेंट एबसेंट एबसेंट और इधर करते हैं प्रेजेंट नीचे वाले को इधर प्रेजेंट कर लेते हैं और इधर इसको लीव 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 प्रेजेंट एज इट इन ही की कॉपी में आगे लिए चलते हैं क्योंकि मेरे लेक्चर्स थर्टी वन है अकॉर्डिंग टू अवर लेक्चर्स मैं उनको फॉलो अप कर लेता हूँ तीन कॉलम्स में चाहिए तीन के बाद उठा रहा हूँ पुट कर रहा हूँ ठीक हो गया तो अब वो मुझे क्या बता रहा है कि ऊपर वाली लाइन में एक अपसेंट है मैं देखता हूँ कि वाकई ये ठीक बोल रहा है बिल्कुल वो ठीक बता रहा है कि एक अपसेंट है और थर्टी लेक्चर आदल ने अटेंड की है और बाकी जो उसके परसेंटेज वजह है इसको भी मैं नीचे ड्रैक कर रहा हूँ ठीक हो गया अब हम आते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की जानब ये तो हमारा वर्क कर रहा है अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ ठीक है सिलेक्ट करके इसको मैं आउटर बॉर्डर थिक देता हूँ मोटा बॉर्डर आउटसाइड वाला और अंदरूनी जो बॉर्डर है वो नॉर्मली यानी कि जो हम यूज़ करते हैं मोर बॉर्डर में आ रहा हूँ मोर बॉर्डर्स और ये लाइन वेट है आप लाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं ठीक है और ये अब अंदरूनी साइड पे बॉर्डर लग गया आउटर थिक है और अंदरूनी साइड पे जो वो पतला सा और ब्लू कलर का लग गया इधर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको भी आप आउटर बॉर्डर थिक दे सकते हैं थिक बॉर्डर और अंदरूनी साइड का जो बॉर्डर है उसको कलर भी दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर और और जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका कलर रेड हो अब देखिएगा कि ये जो कलर लग गया बॉर्डर का ये डिफरेंस है और ये आँखों में चुभ रहा है इसको अंडू कर रहा हूँ अंडू कर दोबारा कुछ और कलर चूज़ करते हैं इसका जामनी कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं कुछ ये ये लाइन लगाते हैं क्या करते हैं तो अब तकरीबन ये ठीक लग रहा है लेकिन ये फील आप होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस हो रही है हमें थोड़ा सा इशू बन गया तो क्या कर लेते हैं हम इसमें फिल कर लेते हैं फिल छोड़ते हैं इसको बॉर्डर चेंज करते हैं बॉर्डर को वाइट कर देते हैं ताकि मेरी जो राइटिंग है वो भी वाजह हो जाए ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं आप बॉर्डर जो मुख्तलि फॉर एग्जाम्पल सेंटर वाला जो बॉर्डर है या फिर साइड वाले जो बॉर्डर है उनको डबल लाइन भी दे सकते हैं ठीक है मैं अब अंदरूनी जो बॉर्डर हैं उनको कलर देना चाहता हूँ ये वाइट ये भी वाइट ये भी वाइट ओके कर रहे हैं और अब देखिएगा अब ये बॉर्डर हमारा ला चुका है ठीक है इनको मैं फिल कर लेता हूँ कोई भी साधा सा कलर दे के इनको फिल कर लेते हैं और इसका जो फ्रंट कलर है वो मैं वाइट कर देते हैं सेंट्रलाइज कर लेते हैं इनको ऐसे ट्रैवल चलते हैं इसको भी कोई कलर दे लें जो आपको बेटर लगा ये लाजमी नहीं कि जो कलर मैं दे रहा हूँ आप भी वही दें ये जो आपको पसंद आए आप वो दे सकते हैं मैं जिस स्टॉक को बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हैं क्योंकि जो ऊपर वाला टैग है सारी इसको भी कलर दे सकते हैं कुछ 
कुछ भी चूज करो जो बेटर लगे उन लोगों को इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ठीक है तो अब ये तकरीबन जो हमारा फार्म बन गया ये कुछ बेटर लग रहा है ठीक है आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं जैसे आपको बेटर लगे तो ये मैंने बनाया एक कॉलेज के बोर्ड आप कह सकते हैं या फिर स्कूल के बोर्ड कह सकते हैं अगर आपने स्कूल या कॉलेज की इधर हेडिंग देनी है तो आप ऊपर आए टॉप पे ठीक है इन सेल्स को सेलेक्ट करें और इनको मर्ज कर लें मर्ज करने के बाद इनमें राइटिंग कर लें फॉर एग्जांपल जिस सी टू स्कूल में पढ़ाऊँ और उधर भी काम भी करता हूँ आजकल और जिस सी टू रसोल सॉरी रसोल कॉलेज स्टूडेंट्स अटेंड ओके तो मैं इसको यानी कि साइज देना चाह रहा हूँ और बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ थिक बॉर्डर आउट साइड साइज दे रहा हूँ और सेंट्रलाइज कर रहा हूँ फिर साइज दे रहा हूँ और बोल्ड कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा साइज मुझे दे लेते हैं ठीक है तो अब ये तकरीबन गुड लग रहा है अगर आपने कुछ लोगो वगैरह भी अटैच करना तो आप इन साइड में जाएँ पिक्चर होगी पिक्चर पे क्लिक किया कोई भी पिक्चर आप उठा लें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ पैनल्स पड़े हैं बैक आता हूँ चलें यही पिक लगा लेते हैं ये साइज काफ़ी ज़्यादा है इसका इसको क्रॉप करते हैं ये क्रॉप टूल है आप इससे क्रॉप कर सकते हैं मेरे को छोटा करने के लिए क्रॉप कर रहा हूँ एज ए लोगो यूज़ करने के लिए ठीक है ये क्रॉप हो चुकी है अब क्रॉप के बटन पे दोबारा क्लिक करें और फॉर एग्जांपल एक किस्म का लोगो है आप लोगों को अटैच करना चाह रहे हैं तो मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि लोगो वगैरह आप कैसे इधर मैनेज करेंगे एडजस्ट करें इसको साइड से पकड़ के और अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेट का ऑप्शन भी होगा फ्लिप हॉर्जेंटली ये हॉर्जेंटली फ्लिप हो गया और ये इसके खाने में इमेज को एडजस्ट कर दिया ठीक है मजीद करेक्शन के लिए आप इसमें जूम इन आउट और जूम आउट भी कर सकते हैं जूम इन मैंने किया आप इसको तो थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं ठीक है जैसे आपको एडजस्ट लगे बेटर लगे आप इसको वैसे एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पे ये बेटर लग रहा है तो ये था सिंपल सा एक मेथड कि जिसके थ्रू आप लोग अटेंडेंस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा हुआ होगा और आइंदा अगर आप लोग एक्सेल के ऊपर या ऑटो कैड के ऊपर या किसी भी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल हासिल करना चाह रहा हूँ तो आप मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट किया करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम का फेस हो रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़